Hallo Bob. Morgen Kelly. Die Tulpen sind aber schön. Hast du dich je gefragt, wie dein Hund die Welt wahrnimmt? Hier ist, was er sieht. Nicht sehr interessant. Aber was er riecht, das ist eine ganz andere Geschichte. Es beginnt mit seiner wunderbar entwickelten Nase. Wenn dein Hund den ersten Hauch von frischer Luft wittert, hilft das feuchte, schwammige Äußere, jeden Geruch einer Brise einzufangen. Durch die Fähigkeit, mit jedem Nasenloch getrennt, also in Stereo zu riechen, erkennt er, woher der Geruch kommt, sodass er schon nach kurzem Schnüffeln nicht nur weiß, was da draußen alles ist, sondern auch, wo es sich befindet. Wenn die Luft in seine Nase strömt, wird sie durch eine kleine Hautfalte in zwei Ströme getrennt. Einen zum Atmen und einen nur zum Riechen. Letzterer gelangt in einen Bereich mit hunderten Millionen hochspezialisierte Geruchsrezeptoren. Wir Menschen haben nur fünf Millionen. Während wir unbeholfen durch dieselbe Öffnung ein- und ausatmen, atmet der Hund durch Schlitze seitlich der Nase aus und erzeugt Luftwirbel, mit denen er weitere Geruchsmoleküle einatmet und so deren Konzentration über mehrere Atemzüge erhöht. Diese beeindruckende Nase wäre jedoch nutzlos ohne etwas, das die vielen Geruchsinformationen verarbeiten kann. Und das System zur Geruchsverarbeitung nimmt beim Hund einen vielfach größeren Bereich im Gehirn ein als bei uns. So kann sich der Hund eine erstaunliche Vielfalt an Gerüchen merken und sie unterscheiden, in hundert Millionenfach geringerer Konzentration als unsere Nase. Du kannst einen Sprühstoß Parfüm in einem Raum riechen, aber ein Hund erkennt ihn problemlos in einem Stadion und er kann auch noch dessen Bestandteile unterscheiden. Alles auf der Straße, jeder Passant, jedes Auto, der Inhalt der Mülltonne des Nachbarn, jeder Baum sowie alle Vögel und Insekten darin haben ein individuelles Geruchsprofil, das deinem Hund sagt, was es ist, wo es ist und in welche Richtung es sich bewegt. Der Geruchssinn des Hundes ist nicht nur viel leistungsfähiger als unserer, er kann auch Dinge erkennen, die man überhaupt nicht sehen kann. Ein separates Geruchssystem oberhalb des Rachens, das sogenannte Jakobson-Organ, erfasst die Hormone, die Tiere und Menschen absondern. Der Hund kann damit potenzielle Partner erkennen, sowie zwischen Freund und Feind unterscheiden. Es verrät ihm unsere Gefühlszustände und er merkt sogar, ob jemand schwanger oder krank ist. Da der Geruchssinn ursprünglicher ist als andere Sinne und er unter Umgehung des Thalamus direkt die Gehirnbereiche für Emotionen und Instinkte erreicht, ist die Wahrnehmung von Hunden direkter und instinktiver als unsere. Aber das Erstaunlichste an der Hundenase ist, dass sie in der Zeit reisen kann. In die Vergangenheit, anhand der Spuren von Passanten, der Wärme eines kürzlich geparkten Autos und der Rückstände von Orten, an denen man zuvor war. Objekte wie Hydranten und Bäume sind Geruchspinnwände, die anzeigen, wer alles da war, was sie gegessen haben und wie sie sich gefühlt haben. Die Zukunft liegt im Wind, der Herannahende ankündigt, lange bevor man sie sehen kann. Wo wir nur etwas sehen oder hören, riecht der Hund eine ganze Geschichte von Anfang bis Ende. In einigen Fällen helfen Hunde uns, indem sie diese Geschichten mit uns teilen und darauf reagieren. Sie sind freundlich zu Menschen in Not oder aggressiv bei Gefahr, weil Stress und Ärger sich in einer Hormonwolke ausdrücken, die für die Hundenase erkennbar ist. Mit der richtigen Ausbildung können sie uns vor unsichtbaren Gefahren warnen, seien es Bomben oder Krebs. Der beste Freund des Menschen nimmt nicht die gleichen Dinge wahr wie wir. Seine unglaubliche Nase enthüllt stattdessen eine völlig andere Welt jenseits unserer Augen. Nachdem du nun gelernt hast, wie Hunde riechen, willst du mehr darüber erfahren, wie Affen sich verständigen? Sieh dir dieses Video an und abonniere unseren Kanal, um mehr zu erfahren. Musik